sa katatapos na naganap na ikalawang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Multisectoral Forum ng Philippine Information Agency sa lungsod ng Malolos. Binigyan din naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pakinabang o benepisyo ng ASEAN sa lahat ng mamamayang Pilipino. Bukod pa dito, ipinaliwanag din ng Social Cultural Community Pillar o ASSC kung saan ito nakatuon. Ayon kay Regional Director ng DSWD na si Gemma Gabuya, nakafocus ang kapakanan at kabuhayan ng bawat Pilipino, lalo na ang mga nabibilang sa Vulnerable Disability o PWDs, Senior Citizen, Internally Displaced Persons, at Solo Parents itong nasabing ASSC. Ang sampung miyembro ng ASEAN ay nagkakaisa sa mga isinasagawang pulong, pagpipirma ng mga deklarasyon at kasunduan at tulong-tulong para sa kapakanan ng bawat komunidad. Dagdag ni Gabuya, ang pagpapatupad ng senior high school sa sistema ng edukasyon ay naglalayong ihanda ang mga kabataan na maging globally competitive na individual. Pinuri naman niya ang Administrasyong Duterte sa pagpapasa ng libreng edukasyon na kasalukuyang ipinapatupad sa iba't ibang state colleges at universidad sa bansa. Ito ang programang Education for All. Ibinahagi rin ni Gabuya sa ASEAN Multisectoral Forum ang pinaigting proteksyon at supirta sa karapatan ng nasa vulnerable sector kung saan nabanggit ang social pension para sa mga senior citizen, maging ang discount para sa PWDs. Ipinagmalaki rin ito ang pagbibigay prioridad ng pamahalaan sa mahigit dalawang milyong overseas Filipino workers o OFWs sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon sa mga ito. Samantalang ibinanggit ni R.D. Gabuya ang pagbibigay pansin sa kalusugan at nutrisyon ng mga mahihirap, disaster resilience, protection at pangangalaga sa kapaligiran at preservasyon, at promotion sa sining at kultura. Ito po si Chairman Kayana, nag-uulat para sa News 3.